ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് <laughs> പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പുള്ള വീഡിയോസിലൊന്നും വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനോ ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമന്റ് ചെയ്യണമെന്നോ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മള് ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ അയച്ചു കൊടുത്തെങ്കിലും ആ വീഡിയോയില് സബ്സ്ക്രൈബ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ എന്നാണ് അവര് ഇങ്ങനെ കളിയാക്കി പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രത്യേകമായിട്ട് എടുത്ത് പറയുവാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് വേറെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ കമന്റ് ചെയ്തിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ എനിക്ക് കമന്റ് ബോക്സിൽ അയച്ചു തരണം ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെയുള്ള ഒരു ബെൽ ഐക്കലും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്താല് ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറിയിലേക്ക് പോകാം വാങ്ങിച്ച ചിക്കൻ അപ്പം ഇത്ര നമുക്ക് കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടല്ലോ അപ്പം ഇതിനകത്തൊന്ന് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കറി ഉണ്ടാക്കാം വലിയ കോഴിയിൽ നിന്ന് ഇത്രയും പീസാണ് മാറ്റി വെച്ചേക്കുന്നത് കറി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് കാലിൻ്റെ പീസ് ഒരു വലുതും ഒരു ചെറുതും പിന്നെ അല്ലാത്ത ഒരു ഏഴ് പീസ് ഒരു മീഡിയം സൈസ് പിന്നെ ബാക്കി കരളും സാധനങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ഒരു മൂന്നാല് പീസ് അങ്ങനെ ഒരു പത്ത് പതിനാല് പീസാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചിക്കൻ കറി വെക്കാനായിട്ട് എടുത്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ ചിക്കനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഫ്രിഡ്ജ് വെക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ തൈര് പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തിരുമ്മി നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് എടുത്ത് വയ്ക്കാം അന്നേരത്തേനും ചിക്കൻ്റെ ബാക്കി സവോളയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം അരിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴേക്ക് ഇതെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കറി ഉണ്ടാക്കാം ഒന്ന് പെരട്ടി കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ അകത്ത് വലിയ കഷ്ണം ചിക്കൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് നമുക്കൊന്ന് വരഞ്ഞ് കൊടുക്കുക അപ്പോഴാണെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ അകത്ത് ആ മസാല നല്ലതായിട്ട് പിടിച്ചിരിക്കുമേ അതുകൊണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വരഞ്ഞ് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ എടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജ് വെക്കാം എന്നിട്ട് ബാക്കി സവോളയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാമേ അപ്പം നമ്മുടെ കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് മീഡിയം സൈസിലുള്ള സവോള ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് കറുവാപ്പട്ട ഗ്രാമ്പു സ്റ്റാറണീസ് പിന്നെ ഏലക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കറിവേപ്പില മിൻറ്റിൻ്റെ ഏല എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മല്ലിയല കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കാം പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വേണം പിന്നെ ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള തക്കാളി ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തത് ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ പീസും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നിർബന്ധമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എടുത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറിയിലേക്ക് വേണ്ട പൊടികളാണ് ഈ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് മുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് കുറച്ചും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഇടാം മല്ലിപ്പൊടി ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉലുവ ഒരു നുള്ള് കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി അര ടീസ്പൂൺ നമ്മൾ മറ്റേ ക്രവാപ്പട്ടൊക്കെ ചേർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഗരം മസാല ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കൂടെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കടുകും കൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഞാൻ വെച്ച എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഒലിവ് ഓയിൽ ആണെങ്കിൽ ത്രീ ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണയുടെ ഇഷ്ടമാണ് ചിക്കൻ കറിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്താലും മതി നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ എണ്ണയും ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കറുപാപ്പട്ടയും ഗ്രാമ്പും സ്റ്റാറനീസും കൂടെ അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ കറിവേപ്പില അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാമേ ഇനിയുണ്ടല്ലോ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാമേ 
ഞാനാണെങ്കിൽ ഈ സവാള ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് ഉള്ളു ഈ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യത്തുള്ളേ എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ഈ സവാളയ്ക്ക് മുന്നേ ഈ എണ്ണയ്ക്കകത്തോട്ട് ഇടുവാണെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സവാള ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇട്ട് ഇളക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എങ്കിലും ചേർക്കണം ഇച്ചിരി കൂടെ കുറച്ച് കൂടുതൽ ചേർത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നോൺ വെജ് എല്ലാം കറി വെക്കുമ്പോഴേ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കുറച്ച് കൂടുതൽ എപ്പോഴും ഇടണം എന്നാലും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും അതിൻ്റെ ആ ഇറച്ചിയുടെ ഒരു ആ ഒരു ഇതൊക്കെ മാറത്തുള്ളൂ ആ ഒരു സ്മെല്ലും അതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോഴത്തേക്കിന് ഇത് ഈ ഈ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും സവോളയും കൂടെ ഇങ്ങനെ വളർന്ന് വരുമ്പോഴേക്കും ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന ആ ഗ്രാമ്പു ആ സ്റ്റാർ അനീസൊക്കെ ഇങ്ങി എടുത്തേക്കാം അതിൻ്റെ ഓൾറെഡി അതിൻ്റെ ആ ഫ്ലേവറൊക്കെ നമ്മുടെ എണ്ണയ്ക്കകത്തോട്ട് ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി കറി വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അത് കുഞ്ഞ് സാധനമായതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വായിൽ പെട്ട് കടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിങ്ങി എടുത്തേക്ക് ഒക്കെ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കൂടെ ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാമേ ഈ പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മല്ലിപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്ന ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് പിന്നെ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി മഞ്ഞപ്പൊടി പൊടികൾ ചേർക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മളുണ്ടല്ലോ തീ നല്ലതായിട്ട് കുറച്ച് വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് കരിഞ്ഞു പോകുമേ ഇനി നമുക്ക് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല എരുവൊക്കെ വേണ്ട ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ചേർക്കണം കേട്ടോ ഇതൊരു മീഡിയം എരുവുള്ള ഒരു ചിക്കൻ കറിയാണ് ഇനിയുള്ളത് പെരുഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ഇതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം ഈ നോൺ വെജ് എല്ലാം കറി വെക്കുമ്പോൾ പെരുഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ചേർക്കണം കേട്ടോ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പം ഇത് ഇനിയിപ്പം കറി തിളച്ച് വരുമ്പം കുറച്ചും കൂടി ഇട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല ഒരു പിഞ്ച് ഒരു നുള്ള അങ്ങാനും കുറച്ചും കൂടി ഇട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാമേ ഈ തക്കാളി ഉണ്ടല്ലോ കുറച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വന്നു കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ എടുത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇനി ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാമേ ഈ ചിക്കൻ അങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ആ മസാല എല്ലാം ഈ ചിക്കനിൽ നല്ലതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി ചേർത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കണേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കുണ്ടല്ലോ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് അങ്ങ് അടച്ച് വേവിക്കാം അപ്പോഴേക്കും അതിനകത്ത് വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇറങ്ങി ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇതിനകത്ത് ഒട്ടും വെള്ളമോ അങ്ങനെ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല അപ്പം ഞാനൊരു ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുവാണ് ചിക്കൻ വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ വെക്കുമ്പോൾ ചിക്കനിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് വെള്ളം ഇറങ്ങുവാണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ചിട്ട് വേണം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇനി ഉപ്പ് ഉപ്പും കൂടെ കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഉപ്പ് നോക്കി മൂടി വെക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ കറി നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മളുണ്ടല്ലോ മൂന്ന് പൊടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാമേ കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി ഉലുവ പൊടി ഗരം മസാല അത്ര നമ്മൾ ചേർത്തില്ലായിരുന്നു അപ്പം അതും കൂടെ അങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ സവോളയ്ക്കകത്തുനിന്ന് ഗ്രാമ്പു എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ആ ഗ്രാമ്പുവും നമ്മൾ ഏലക്കയും കൂടി ഉണ്ടല്ലോ അത് രണ്ടും അങ്ങോട്ട് ചതച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇപ്പം അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ചിക്കനൊക്കെ വേവിക്കും കേട്ടോ നല്ലൊരു എന്തെന്നൊരു തൃപ്തി വരുമല്ലോ നമുക്ക് അപ്പം ഇപ്പം നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ചിക്കൻ എല്ലാം സെറ്റപ്പായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഇനിയുണ്ടല്ലോ ഉപ്പും ബാക്കി എല്ലാ പൊടിയും എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണോന്ന് നോക്കാം എല്ലാം സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമ്മളെല്ലാം റെഡിയായി ഇനി അതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി ആ മിൻറ്റിൻ്റെ ഇല ഇരിക്കുന്നതും ഇച്ചിരി കറിവേപ്പലും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു അപ്പം നമ്മുടെ കറി ഇവിടെ റെഡി
അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത് അപ്പം അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നിടം വരെ ബൈ ഫ്രം അഞ്ചു സ്പൈസ് ഗാർഡൻ